এডুকেশন কাউন্ট চ্যানেলে সকলকে জানাই স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি তোমাদের সঙ্গে সৌরভ আজকে আমরা পাঠ্যক্রমিকের একটি নতুন অধ্যায় অর্থাৎ লাভ ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করব তবে আমাদের সঙ্গে থাকো তাহলে আজকের আমাদের নতুন চ্যাপ্টার লাভ ক্ষতি নিয়ে আমরা কি করব আলোচনা করব লাভ ক্ষতি কি এই জন্য আমাকে কিছু আমাদের টপিক বুঝতে হবে ঠিক আছে কতগুলো ট্রাম বুঝতে হবে সিপি সিপি মানে হলো কি কস্ট প্রাইস সিইউএসটি কস্ট প্রাইস মানে হলো ক্রয় মূল্য এই টার্ম সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে তারপরে দুই নম্বর হলো এসপি মানে সেলিং প্রাইস মানে বিক্রয় মূল্য সেলিং প্রাইস বিক্রয় মূল্য তারপরে পি মানে প্রফিট আর লস প্রফিট আর কি এল মানে লস প্রফিট মানে লাভ আর লস মানে ক্ষতি এই বেসিক কতগুলো টার্ম আমরা আগে প্রথমে শিখে নেই ঠিক আছে তাহলে প্রথমে কি সিপি মানে কস্ট প্রাইস মানে কয় মূল্য কয় মূল্য মানে কি তুমি একটা যত টাকা দিয়ে জিনিস কিনলে সেটাই হলো কয় মূল্য ধরো তুমি একটা বাজার থেকে টিভি কিনলে সেই কেনার দামটাই হলো আমার কয় মূল্য যত টাকা দিয়ে তুমি জিনিসটি কিনলে মানে তুমি একটা টিভি কিনলে মনে করো একশো কুড়ি টাকা একটা টিভি কিনলে কত টাকায় একশো কুড়ি টাকায় তাহলে কিনলে কেনাটাই হলো আমাদের কয় মূল্য ঠিক আছে তুমি কি করলে এই টিভিটা কিনে আবার তুমি এই টিভিটাকে বিক্রি করলে তোমার ইচ্ছা হলো এই টিভিটাকে তুমি একশো আশি টাকায় বিক্রি করবে একশো আশি টাকায় কি করলা বিক্রি করলা তাহলে যত টাকাতে আমরা বিক্রি করব একটা জিনিস মানে একটা জিনিস কিনলাম একশো কুড়ি টাকায় সেটা হলো আমার কয় মূল্য সেটা হলো আমার কি কয় মূল্য যত টাকায় বিক্রি করব সেটা কি বিক্রয় মূল্য আমার বিক্রয় মূল্য কত একশো আশি টাকা আমি ধরলাম এটা সাপোজ তাহলে বড় তো দেখি আমার এতে এটা কিন চিপ একশো কুড়ি টাকায় বিক্রি করছি একশো আশি টাকায় এতে আমার লাভ হলো না ক্ষতি হলো সবাই বলবে আমার লাভ হলো কারণ আমি কিনছি তো কম দামে আর বিক্রি করছি তো বেশি দামে তাহলে আমার তো লাভ হবেই অবশ্যই লাভ তাহলে কত টাকা লাভ হলো মানে প্রফিট লাভ হলো কি তখন লাভ হলো তাহলে কি বিক্রয় মূল্য থেকে তখন তুমি কি করলা কয় মূল্যকে বিয়োগ করবো লাভ কত একশো আশির থেকে আমি একশো কুড়ি বিয়োগ করবো তাহলে আমার লাভ হলো কত ষাট লাভ কত হলো আমাদের ষাট টাকা তাহলে লাভ পেলাম কয় মূল্য বুঝলাম বিক্রয় মূল্য বুঝলাম এবার আমরা পড়ব লাভের হার লাভের হার লাভের হার মানে পার্সেন্টেজ যাকে বলা হয় লাভের হার এটা সম্পর্কে জান তুমি কিনেছিলে কয় টাকায় টিভিটা একশো কুড়ি টাকায় বিক্রি করেছিলে কত টাকায় একশো আশি টাকায় তোমার লাভ হলো কত ষাট টাকা এখন তোমাকে বলে যদি লাভের শতকরা হার বার করো লাভের শতকরা মানে পার্সেন্টেজ বার করো লাভের শতকরা হার বার করো তখন তুমি কি করবা তাহলে লাভের যখন আমরা শতকরা হার বার করতে হবে তখন কি করতে হবে যেটা আমাদের লাভই হোক বা লসই হোক তাকে আমি উপরে দেব তাই লাভই হোক লসই হোক এই ক্ষেত্রে আমার লাভ হয়েছে তাকে উপরে দেবে আর যেটা তোমার কয় মূল্য ছিল তাকে সব সময় কি করতে হবে আমরা নিচে দেব তার মানে কয় মূল্য আমার একশো কুড়ি গেল তাকে এখন কিসে পরিণত করতে হবে আমার পার্সেন্টেজ মানে শতকরা হারে করতে হবে সবাই একটু জানো যে শতকরা হারকে যখন পুরো বানাবো আমি সেটাকে কত দিয়ে গুণ করব একশো দিয়ে গুণ করব সেটাই হলো কি আমার পার্সেন্টেজ প্রফিটের ক্ষেত্রেও প্রফিট পার্সেন্টেজও এমন করে বার করব লসের পার্সেন্টেজও কি আমরা এইভাবে বার করব তাহলে কাটাকাটি করি ছয়কে ছয় দুই পঞ্চাশ তাহলে আমার এই ক্ষেত্রে কত লাভ হলো ফিফটি পার্সেন্ট আমার কি হলো লাভ তাহলে লাভের হার কত ফিফটি পার্সেন্ট ঠিক আছে এইটুকুই ছিল কি আমার মেনলি বলার লস হলে আমি এটাকে একটু একই রকমভাবেই লস যদি এটা আমার কি লস হতো তাহলে একই রকমের লসটাকে দিতাম উপরে আর সবসময় আমার একবার কয় মূল্যটা নিচে থাকবে তাই লস বাই কয় মূল্য ইন্টু হান্ড্রেড এমন করে লাভের বা লসের আমরা শতকরা হার বার করতে পারি ঠিক আছে লাভ হলো শতকরা হার শিখলাম এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন যদি আমাদের কয় মূল্য দেওয়া থাকে আর লাভের হার দেওয়া থাকে মনে করো তোমার জিনিসে একটা কয় টিভির কয় মূল্য একশো কুড়ি টাকা আর লাভ হলো টেন পারসেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমার বিক্রয় মূল্য কত আমরা এই সমস্ত অঙ্কগুলি এখন কি শিখব তার আগে তুমি মুছে নিচ্ছি তবে সঙ্গে থাকো আমরা একটা অঙ্ক নিচ্ছি উদাহরণ তাহলে বুঝতে পারবে তোমরা কি দিয়েছি অঙ্কটা সহজ অঙ্ক 
एक व्यक्ति आशी टाक एक बी के नब्बे टाकाय बिक्री कर लो ते लाभ हार कत तर मैं एक व्यक्ति आशी टाक एक बी कल जेटा कीन समय समय के सीपी जमी लिखब ठीक है मैं कस्ट प्राइस के कने क्रय मूल्य ठीक है कीनल कत टाइम आशी टाक ठीक है तरपे के एक बी के नब्बे टाकाय बिक्री कर विक्रय मूल्य हमार कत नब्बे टाक ठीक है हार कत लाभ हार बार करते लाभ की हार हार मान जखनी दीबे तुम्हें फोन बुझते पार्सेंटेज आनते कि आनते पार्सेंटेज आनते बोल तो देखी इन लाभ कत हलो लाभ के पीए लिख प्रफिट लाभ हलो कत कय मूल्य आशी टाक विक्रय कर लो कि नब्बे टाक लाभ सबाई बोलो दस टाक हलो लाभ ये प्रफिट एन की बोलते प्रफिटर हार बार करते मैं पार्सेंटेज से कत ही बार इम प्रफिट हलो बार करते पार्सेंटेज से प्रफिट पार्सेंटेज ठीक है कि बोल जो प्रफिट हो से थे सब समय कि ऊपरे और कय मूल्य सब समय कि थे नीचे ताकि एन पार्सेंटेज से बनाब तेल एकश दिए गुण शून्य शून्य काटा तर दुई दिए काटी चार दोकने आठ पंचाश दोकने के एक पचिस बुई आंसर की हलो पचिस बुई पार्सेंट पचिस बु मान कत बारो समस्त एक बुई पार्सेंट ठीक है कि चले एरक अंक थे कि करब तब नेक्स्ट अंके आसई नम्बर अंक एक व्यक्ति आठश टाक एक मोबाइल के तार ऊपर चार सौ टाक खरच कर रेडियोटी पंद्रह टाकाय बिक्री कर ले शतक कत लाभ हो ठीक है तुम्हारा स्क्रीन दिखे फलो करो देखने क्वेश्चन आज से तुम्हारा फलो करते थको तेल एक व्यक्ति आठशो टाक एक मोबाइल कल ते मोबाइल कल मान कि कस्ट प्राइस कत आठशो टाक ठीक है तपर कि बलो मोबाइल के तार ऊपर चार सौ टाक खरच कर लो तर मैं कि मोबाइल कीनो तक रिपेयर कर लो कत टा चार सौ टाक तुम्हारे कय मूल्य कत दाड़ो बारोश टा ठीक है ये तरह कय मूल्य कल तर कि से रेडियो टीके पंद्रह टाकाय बिक्री कर लो विक्रय मूल्य कत पंद्रह टाइम प्रश्न बोलते तरह शतक लाभ कत प्रफिट पार्सेंटेज बार करते मैं शतक लाभ कत से बार करते बोले एकटू आगे से लाभ हम कि बार करते प्रथम लाभ ट बार कर नाओ लाभ कत हलो पंद्रह थे बारोश वियोग करते लाभ हलो कत तीन सौ एबारी शतक बार करते शतक बार करते गलम की करब सब समय कय मूल्य के नीचे देव ठीक है शतक बार कर कत दिए गुण करते एकश दिए गुण करते शून्य शून्य काटा तेल तीन तीन दिए काटी एकश तीन चार कत बारो चार पचिस एकशोर एनसार की दाड़ो टोटी फाइव पार्सेंट प्रफिट पार्सेंटेज कत लाभ शतक हार कत पचिस ठीक है तब नेक्स्ट अंके आसक्सट अंक की बोलते एक व्यक्ति एक सौ पचिस टाक एक द्रव्य के एक सौ कूड़ी टाकाय बिक्री कर ले क्षतर हार कत ठीक एक ही रकम के कत टाय पचिस टाकाय बिक्री कर कत टाय तुम्हारा देखे बोलो एक क्षेत्र में तरह लाभ हलो ना लस हलो देखो कय मूल्य एक सौ पचिस और विक्रय मूल्य कत एक कूड़ी कय मूल्य हे कि विक्रय मूल्य कम तरह मैं सबाई बोलो इटा कि लस कत टा लस भाई पाँच टाक लस वियोग कर लम एक पचिस के एक सौ कूड़ी ए बार लसर हमारे पार्सेंटेज बार करते बोलिए कार पार्सेंटेज लसर शतक हार कत से बार करते हमें एकटू आगे शिखल शतक हार बार करते हम कि लाभ बा लस थे से थे ऊपरे और कय मूल्य थे कि नीचे शतक बनाते हैं एक सौ दिए गुण बस पाँच पचिस एक सौ पचिस चार पचिस एकश ताल फोर पार्सेंट ता फोर पार्सेंट कि हलो लाभ हलो ना लस हलो लस नेक्स्ट अंके आस नेक्स्ट अंक एक सैकेल चौदहश टाकाय क कत टाकाय बिक्री कर ले पंद्रह पार्सेंट क्षति हो मैंने कि एक सैकेल क्या कि कय मूल्य मैं सीपी ठीक है कत टाय फोर जिरो जिरो टाक ये कत टाकाय बिक्री कर ले पंद्रह पार्सेंट लस हो देवा आ पंद्रह पार्सेंट लस गिभेन मैं देवा आ 
দেওয়া আছে কি পনেরো পার্সেন্ট লস হবে আমাকে কি বার করতে হবে বিক্রয় মূল্য কত সেটা আমাকে কি করতে হবে বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ক্রয় মূল্য দেওয়া থাকলে আমরা কিভাবে বিক্রয় মূল্য বার করব দেখে নাও যদি তোমার কোনো অঙ্কে ক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে বা এত লসও দেওয়া থাকুক বা এত লাভও দেওয়া থাকুক তোমাকে বললো বিক্রয় মূল্য কত তখন আমরা কিভাবে বিক্রয় মূল্য বার করব তাহলে বিক্রয় মূল্য হবে কি সবচেয়ে সহজ নিয়ম ক্রয় মূল্যটাকে এখানে লেখো চোদ্দোশো তাহলে কত পার্সেন্ট লস হলো না লাভ হলো যদি লস হয় তাহলে একশো থেকে পনেরোকে বিয়োগ করো তাহলে একশো লস হলে কি একশো থেকে পনেরো বিয়োগ তার মানে কি পঁচাশি আর নিচে কত একশো যদি বলতো লাভ হবে তাহলে একশোর সঙ্গে পনেরো যুগ তখন আমি পঁচাশির জায়গায় কি লিখতাম একশো পনেরো আর নিচে কি একশো এবার আমরা কাটাকাটি করি শূন্য শূন্যই তাহলে পাঁচ চোদ্দ কত সত্তর আট চোদ্দ কত চারটা বত্রিশ একশো বারো তাহলে একশো কত উনিশ হবে কি ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো হবে কি এর সঠিক উত্তর তাহলে বিক্রয় মূল্য কত ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো এটাকে আমরা অন্য কিভাবে করতে পারি আরেকভাবে করা যেতে পারে তুমি ধরলে তোমার কয় মূল্য ধরো আরেকটা কিভাবে করতে পারি কয় মূল্য আমরা ধরলাম একশো টাকা তাহলে তার কি হয়েছে লস হয়েছে কত টাকা পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট লস তার মানে বিক্রয় মূল্য তাহলে কত পঁচাশি টাকা ঠিক আছে আমার অঙ্কে কি দেওয়া আছে ভাই কয় মূল্য দেওয়া আছে তার মানে কয় মূল্য যখন একশো বিক্রয় মূল্য যখন পঁচাশি তাহলে কয় মূল্য যখন ওয়ান তাহলে বিক্রয় মূল্য কত পঁচাশি বাই একশো আবার যখন আমার কয় মূল্য চোদ্দোশো এই যে চোদ্দোশো যখন কয় মূল্য তখন বিক্রয় মূল্য কত তাহলে ইন্টু কত চোদ্দোশো এটা ক্যালকুলেশন করবা দেখো ওই সেম ক্যালকুলেশনটাই আসছে আবার তার মানে কি ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো তো এটাকে অন্য আরেকটা কিভাবে আমরা করতে পারি এটা এক নম্বর এক নম্বর প্রসিডিওর দুই নম্বর তিন নম্বর কিভাবে করতে পারি কত পার্সেন্ট আমার লস ভাই পনেরো পার্সেন্ট আমার লস পনেরো পার্সেন্ট লস আচ্ছা পনেরো পার্সেন্টটাকে তোমরা প্রথমে এইভাবে লিখবে তিন পাঁচা পনেরো পার পিছন একশো পনেরো পার্সেন্ট মানে কি তিন বাই কুড়ি ঠিক আছে নিচেরটা সবসময় মনে রাখবা কস্ট প্রাইস হয় আর উপরেরটা প্রফিট বা লস এই ক্ষেত্রে তিন কি লস যদি প্রফিট হতো তিন হতো কি প্রফিট তাহলে উপরেরটা প্রফিট বা লস কিন্তু প্রশ্ন অনুযায়ী কি দেওয়া আছে লস তার মানে এই ক্ষেত্রে আমি লস ধরে কাজ করবো আর নিচেরটা কি সবসময় কস্ট প্রাইস ঠিক আছে তাহলে তোমার যদি কস্ট প্রাইস কুড়ি হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে যেহেতু কি এই ক্ষেত্রে লস হয়েছে আমার এটা কাটো এই ক্ষেত্রে কি লস হয়েছে তার জন্য বিয়োগ করতে হবে কয় মূল্য থেকে কুড়ির থেকে তিন বিয়োগ তাহলে বিক্রয় মূল্য তাহলে কত সতেরো ঠিক আছে আমার অঙ্কে কি দেওয়া আছে কয় মূল্য চোদ্দোশো তাহলে কুড়ি চোদ্দোশোর কত গুণ ভাই শূন্য শূন্য কাটো এই শূন্য এই শূন্য কাটো তাহলে দুই দিয়ে কাটো মানে কত গুণ সত্তর গুণ ঠিক আছে তাহলে কত গুণ হলো সত্তর গুণ তার মানে এটা এর কত গুণ হবে সত্তর গুণ সাত সাত ঊনপঞ্চাশের নয় আর সাতকে সাত চার এগারো তাহলে ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো তোমরা এইভাবেও করতে পারো তোমাদের এখন সেটা ইচ্ছা তোমরা কোন প্রসিডিওর করবো আমি দু তিনটা প্রসিডিওর এখানে দেখিয়ে দিলাম ঠিক আছে তবে আমরা নেক্সট অঙ্কে আসছি পাঁচের ব্যাগের অঙ্ক কি বলেছে দুশো সত্তর টাকা একটি দ্রব্য বিক্রি করলে বারো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট লাভ হয় তবে দ্রব্যটির কয় মূল্য কত তাহলে কি দেওয়া আছে সেটা তোমাকে দেখবে প্রথমে দেওয়া আছে হলো এসপি মানে সেলিং প্রাইস বিক্রয় মূল্য কত টাকা দেওয়া আছে দুশো সত্তর টাকা গেল তারপরে কি দেওয়া আছে প্রফিট পার্সেন্টেজ প্রফিট পার্সেন্টেজ কত টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তারপরে কি দেওয়া আছে আর কিছু নাই বলছে তোমাকে কয় মূল্য নির্ণয় করো তার মানে কি এবার আমাকে বিক্রয় মূল্য থেকে আমাকে কিসে যেতে হবে কয় মূল্যে যেতে হবে বিক্রয় মূল্য থেকে কয় মূল্যে একটু আগে আমরা শিখলাম কয় মূল্য থেকে কি যাওয়া বিক্রয় মূল্যে যাওয়া এখন আমরা শিখব কি বিক্রয় মূল্য থেকে যখন কয় মূল্য বার করতে বলে তখন আমরা কি করব তাহলে কি করব শিখে নাও প্রথমে যখন কয় মূল্য আমাকে বার করতে বলবে আর বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকবে তখন দুশো সত্তরকে উপরে লিখব ইন্টু এই যে বারো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট লাভ হলো লাভ হলে আমি কি করব একশোর সঙ্গে যোগ করবো তাহলে একশোর সঙ্গে একশো বারো পয়েন্ট ফাইভ যোগ করবো তাহলে কত হবে একশো বারো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে আর নিচে কি হবে এক সরি একশো বারো পয়েন্ট পাঁচটা হবে কি নিচে আর একশোটা হবে 
কি বুঝলাম যখন বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বার করতে বলবে তখন একশো সব সময় কি হবে উপরে মনে রাখবে বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বার করতে দিলে একশো কি হবে উপরে আর বিক্রয় মূল্য কত দুশো সত্তর দুশো সত্তর কি এখানে বসবে আর তোমার কত লাভ হলো কত বারো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আর একশোর সঙ্গে বারো পয়েন্ট ফাইভ যোগ করলাম একশো বারো পয়েন্ট ফাইভ যদি কত লস তাহলে একশোর থেকে বারো পয়েন্ট ফাইভ কী করতাম বিয়োগ করতাম ঠিক আছে তারপরে এটা কাটাকাটি করলে যা অ্যান্সার বাড়াবে সেটা হবে কি আমাদের অ্যান্সার কিন্তু আমরা এইভাবে করবো না এই নিয়ে কোশ্চেনটা ঠিক আছে এইভাবে করলেও হবে কিন্তু আমরা এইভাবে করবো না এই পদ্ধতি থাকবে যখন বারো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এরকম ভগ্নাংশ থাকবে যে বারো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট দশমিক তখন কী করবা বারো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে দেখবা ওয়ান বাই এইট আসে কিভাবে আসে তোমার এটা চার্ট দেওয়া হবে চার্ট দেখবা বইয়ের মধ্যে চার্ট আছে এটা পার্সেন্টেজের অঙ্কের ক্ষেত্রে চার পঁচিশ অঙ্ক কত বারো পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা সরি ঠিক আছে উঠে গেল তাহলে কি পঁচিশ দিয়ে কাটলাম পাঁচ পঁচিশ অঙ্ক কত একশো পঁচিশ চার পঁচিশ অঙ্ক একশো পাঁচ দিয়ে কাটলাম তাহলে কত ওয়ান বাই এর জন্য আমি দেখলাম বারো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মানে কি ওয়ান বাই এইট একটু আগে আমি শেখালাম নিচেরটা কি হয় কয় মূল্য হয় তাহলে উপরেরটা কি হবে প্রফিট হবে অথবা কি হবে লস হবে অঙ্ক অনুযায়ী আমি দেখবো অঙ্কে কি দেওয়া আছে ভাই প্রফিট পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে মানে উপরেরটা আমার কি প্রফিট তাহলে কয় মূল্য কত আট তাহলে বিক্রয় মূল্য কত যখন প্রফিট থাকবে তখন আটের সঙ্গে এক যোগ আর যখন লস থাকবে আটের সঙ্গে এক বিয়োগ তখন আমার সাত লেখতে এবার আমাকে কি দেওয়া আছে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে বিক্রয় মূল্য কত দেওয়া আছে দুশো সত্তর কত দেওয়া আছে দুশো সত্তর ঠিক আছে দুশো সত্তর নয়ের কত গুণ ভাই নয়ের তিরিশ গুণ কত গুণ নয়ের তিরিশ গুণ তাহলে কয় মূল্য কি হবে আটের তিরিশ গুণ হবে তাহলে তিন আটা কত চব্বিশ দুশো চল্লিশ হবে কি এই অঙ্কের অ্যান্সার এই অঙ্কটা এইভাবে করলে সুবিধা এই জন্য তোমাকে সমস্ত রাস্তা কি রাখতে হবে খোলা রাখতে হবে যদি এইভাবে করি তাও মিলবে কিন্তু কে করলে কি খাতনি অনেকই বেশি হবে আমরা তখন এইটাতে কি করব অনুসরণ করব তবে আমরা নেক্সট অঙ্কে আসছি নেক্সট অঙ্ক কি বলেছে এক ব্যক্তি একশো আটাত্তর টাকায় একটি বস্তু বিক্রয় করায় তার বিক্রয় করায় তার এগারো পার্সেন্ট ক্ষতি হয় এবং কত টাকায় বিক্রি করলে তার এগারো পার্সেন্ট লাভ হবে ঠিক আছে তার মানে কি একটা দ্রব্য ছিল দ্রব্যটার বিক্রয় মূল্য ছিল কত একশো আটাত্তর টাকা কত টাকা একশো আটাত্তর টাকা তারপরে কি বলছে বস্তুটি বিক্রয় করলো কত পার্সেন্ট ক্ষতিতে প্রথমে এগারো পার্সেন্ট ক্ষতিতে মাইনাস লেখলাম ঠিক আছে তারপরে কি করলো কত টাকায় প্রথমে বিক্রয় মূল্য ছিল এত টাকা ঠিক আছে একশো আটত্তর টাকা একটি দ্রব্য বিক্রয় করলে তার কত ক্ষতি হয় এগারো পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তার মানে কি এখান থেকে যে এগারো পার্সেন্ট ক্ষতি আছে এই যে এখানে এসপি আছে এই এগারো পার্সেন্ট ক্ষতি দেওয়া আছে আমি এসপি থেকে এখানে কিসে পরিণত করব আবার সিপিতে যাব ঠিক আছে সিপিতে আমাকে যেতে হবে তাই বলছে তারপরে বলছে কি কত টাকায় বিক্রি করলে মানে এই জিনিসটি আবার কত টাকায় যদি আমি বিক্রি করি আবার এগারো পার্সেন্ট আমার লাভ হয় ঠিক আছে তাহলে কি করব এরকম অঙ্ক থাকলে দেখো এই টাইপের যখন অঙ্ক থাকবে প্রথমে আমাকে কি করব এসপি থেকে এসপি দেওয়া আছে এসপি থেকে এগারো পার্সেন্ট লস তার মানে কি এখান থেকে আমি সিপিতে যাব এসপি থেকে কিসে যাব সিপিতে সিপিতে গেলাম তারপরে বলছে কি এটা আবার বিক্রি করবে তার মানে সিপি থেকে এসপি মানে এই প্রসেসটা আমাকে অবলম্বন করতে হবে এসপি দেওয়া আছে এসপি থেকে সিপিতে যাব সিপি থেকে কিসে যাব এসপিতে যাব ঠিক আছে তাহলে এসপি কত একশো আটাত্তর টাকা ঠিক আছে এখন কি বললাম বলছি এসপি থেকে সিপিতে যাব তাহলে কত পার্সেন্ট লস ভাই এগারো কত পার্সেন্ট লস এগারো পার্সেন্ট লস তার মানে এসপি থেকে সিপিতে যেতে গেলে কি করতে হবে একশো আমার উপরে হবে আর এগারো পার্সেন্ট লস মানে একশোর থেকে এগারো বিয়োগ করো তাহলে কত হবে উননব্বই তাহলে কিসে গেলাম এসপি থেকে সিপিতে আমি একটু আগে শিখেছি এসপি থেকে যখন আমি সিপিতে যাব তখন একশো কি থাকবে উপরে থাকবে এবার কি এটা এখন সিপি আসলো সিপি থেকে এবার কিসে যাব এসপিতে তাহলে কত পার্সেন্ট লাভ বলছে এগারো পার্সেন্ট কি লাভ পরেরটা এগারো পার্সেন্ট লাভ এবার সিপি থেকে কিসে যাব এসপিতে সিপি থেকে এসপিতে গেলে কোন একশো এগারো যেহেতু লাভ বলছে আর নিচে কি একশো ঠিক আছে একশোর সঙ্গে এগারো যোগ করলাম তাহলে একশো একশো কাটা তাহলে উননব্বই দোকানে কত একশো আটাত্তর তাহলে একশো এগারোকে দুই দিয়ে গুণ তাহলে টু 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 হবে এই অঙ্কে অ্যান্সার মধ্যে কথা এই অঙ্কে কি করলাম আমি এসপি থেকে সিপি গেলাম সিপি থেকে কি এসপিতে আসলাম এসপি দেওয়া ছিল একশো আটাত্তর তাহলে এসপি থেকে যখন সিপিতে যাব তখন কি হবে একশো উপরে হবে একশো উপরে লসের জন্য বিয়োগ করলাম তাহলে উননব্বই তাহলে সিপিতে পরিণত হলো এটা এবার সিপি থেকে আবার কিসে যাব এসপিতে তাহলে সিপি থেকে এসপিতে জানি না কি একশো নিচে হয় আর যেটা দেওয়া থাকব
मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रेशियो हलो टेन इंस टू इलेवेन ठीक है लाभ शतक हार कत लाभ पार्सेंटेज बार करते ठीक है तेल देखो सीपि कत दस और एसपी कत एगारो लाभ कत वियोग करो वन पार्सेंटेज बार करते हम लाभ पार्सेंटेज हमें कि बी जो लाभ बा लस हो से ऊपरे जाए के नीचे जाए क्रय मूल्य नीचे जाए मैं दस हो नीचे पार्सेंटेज बनाते हैं एकश दिए गुण बस टेन पार्सेंट है कि अंक सठी उत्तर तब नेक्स्ट अंके आसिटी द्रव्य विक्रय पंद्रह पार्सेंट क्षति हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अनुपात कत अच्छा को द्रव्य बिक्री कर पंद्रह पार्सेंट क्षति है ठीक है मैं एक द्रव्य बिक्री कर लो आज लस है कत पंद्रह पार्सेंट लस है ठीक है तालोले बोल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात कत ठीक है ए रकम अंक थे तुम्हारा कि कर क्रय मूल्य धरे ने क्रय मूल्य धरल कत एकश तेल विक्रय मूल्य कत हो कत पार्सेंट लस भाई पंद्रह पार्सेंट लस तेल विक्रय मूल्य एक ही एकश थ पंद्रह वियोग पचाशी काटाटी करो पाँच विषम एकश पाँच शतर अंक कत पचाशी टोन्टी इंस टू कत सेभनटीन कि अंक सठिक उत्तर तब नेक्स्ट अंके आस नेक्स्ट अंक क्रय मूल्य ओपर दस पार्सेंट लाभ हम विक्रय मूल्य ओपर शतक लाभ कत भलो प्रश्न पड़े सब नीचे आसते देखो क्रय मूल्य ओपर बीस दस पार्सेंट लाभ क्रय मूल्य ओपर कत क्रय मूल्य ओपर टिक दिल ठीक है कत पार्सेंट लाभ दस पार्सेंट लाभ प्रफिट हाँ ताल विक्रय मूल्य ओपर मान विक्रय मूल्य ओपर शतक कत लाभ हो विक्रय मूल्य ओपर शतक कत लाभ हो प्रश्न जो टाइप अंक दे तुम सब समय धरे ने कि धरब क्रय मूल्य धरे ने क्रय मूल्य कत एकश तेल विक्रय मूल्य कत हो कत पार्सेंट लाभ भाई दस पार्सेंट लाभ तेल विक्रय मूल्य है कत एक दस तेज देखो लाभ बा क्षति कत हलो लाभ हलो कत वियोग करते दस हलो लाभ कार ऊपर हाँ लाभ बार करते प्रश्न भलोक पड़े कार ऊपर लाभ बार करते विक्रय मूल्य ओपर लाभ कत मैं कि विक्रय मूल्य ओपर जार ऊपर कब ये अंकर क्षेत्र में नीचे दीब विक्रय मूल्य ओपर बोलते तक एकश दस नीचे एकश ना क्यों प्रश्न जेहतु उल्लेख कर नहीं अंकर क्षेत्र प्रश्न जो उल्लेख थको से करते थकमी जो बेसिकाली करी तक क्रय मूल्य की नीचे जाए क्योंकि प्रश्न स्पेशल भाव उल्लेख करा विक्रय मूल्य ओपर तक विक्रय मूल्य नीचे दिल शून्य शून्य काटा तेल एकश बै कत एगारो ये जो तुम्हारा करो तेल नयारो कत बिरानब्बे और एक नय समस्त एगारो बै एगारो पास ठीक है नय समस्त एक बी एगारो पार्सेंट नय निरानब्बे एक सौ ये ये कि अंक सठी उत्तर तो नेक्स्ट अंके आसक्सट अंक क्रय मूल्य ओपर दस पार्सेंट क्षति हम विक्रय मूल्य ओपर शतक क्षति कत प्रश्न भलोक पड़े हाँ क्रय मूल्य ओपर कत दस पार्सेंट क्षति दस पार्सेंट क्षति कार ओपर क्रय मूल्य ओपरे ठीक है तालोले ब क्रय मूल्य ओपर शतक क्षति कत विक्रय मूल्य ओपर बार करते विक्रय मूल्य ओपर ठीक है तेल देखो ए रकम अंक थे आगे मतन ही करब क्रय मूल्य के धरब एकश तेल क्रय मूल्य जो एकश है विक्रय मूल्य कत दस पार्सेंट लस दस जो लस हो एक दस वियोग करवा कत नब्बे तुम क्षति कत हलो भाई दस टाक एन प्रश्न अनुजाई देखा कार ऊपर बार करते बोलते प्रश्न विक्रय मूल हम्म प्रश्न विक्रय मूल्य शतक क्षति कत कार ऊपर बार करते बोलते विक्रय मूल्य ओपर जार ऊपर कब से नीचे विक्रय मूल्य ओपर विक्रय मूल्य की नीचे इंटू कत हंड्रेड एकश बै कत नय नयार कत निरानब्बे एगारो समस्त एक बे की अंक सठीक उत्तर तब नेक्स्ट अंके आसक्सट अंक विक्रय मूल्य ओपर दस पार्सेंट लाभ हम क्रय मूल्य ओपर शतक लाभ कत यार ठीक क्यों उल्टा अंक बोल ठीक है विक्रय मूल्य ओपर दस पार्सेंट लाभ भारत प्रश्न एक देखो तुम्हारा स्क्रिने 
বিক্রয় মূল্যের উপর কত পার্সেন্ট লাভ দশ পার্সেন্ট লাভ ঠিক আছে আমি বিক্রয় মূল্য একশো ধরলাম ঠিক আছে বলছি বিক্রয় মূল্যের উপর টেন পার্সেন্ট প্রফিট ঠিক আছে তাহলে বলছে কয় মূল্যের উপর শতকরা লাভ কত তাহলে মানে এখানে কয় মূল্য কত হবে সবসময় মনে রাখবা সাবধান থাকবা এই অঙ্কের ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট লাভ বলছে কিন্তু আগেরটা ঠিক উল্টা তখন যদি এখানে প্রফিট হয় তখন যদি কয় মূল্য বার করতে বলে তখন আমি কি করব বিয়োগ করব ঠিক আছে কেন যেহেতু বিক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট লাভ বলেছে তাই আমার কয় মূল্য কত নব্বই টাকা এটা সাবধান থাকবা কার উপর দেওয়া আছে যেমন বিক্রয় মূল্যের উপর দেওয়া থাকবে তখন তুমি উল্টা কাজ করতে হবে লাভ হলে বিয়োগ করবে একশো থেকে দশ বিয়োগ নয় ঠিক আছে গেল এখন বলছে কয় মূল্যের উপর শতকরা লাভ কত হবে তাহলে লাভ কত হলো আমার দশ টাকা লাভ কত দশ টাকা একশো থেকে নব্বই বিয়োগ করলাম কার উপর লাভ বার করতে বলছে কয় মূল্যের উপর যার উপর কবে তাকে নিচে দিবা যার উপর কবে তাকে নিচে ইন্টু হান্ড্রেড একশো বাই নয় পার্সেন্ট তাহলে অ্যান্সার কত একশো বাই নয় তাহলে যদি ভাঙ্গাও তাহলে কি হবে নয় এগারো কত নিরানব্বই এগারো সমস্ত এক বাই নয় এটি হবে কি আমাদের সঠিক উত্তর তবে নেক্সট অঙ্কে আসছি নেক্সট অঙ্ক কি বলছে বিক্রয় মূল্যের উপর টেন পার্সেন্ট ক্ষতি এবার বিক্রয় মূল্যের উপর কত টেন পার্সেন্ট ক্ষতি ঠিক আছে তাহলে বলছে কয় মূল্যের উপর ক্ষতির পরিমাণ কত কার উপর বার করতে বলছে কয় মূল্যের উপর যার মানে কয় মূল্য নিচে থাকবে তাহলে বিক্রয় মূল্য একশো ধরি যখন বিক্রয় মূল্যের উপর টেন পার্সেন্ট লস বলছে তখন মনে রাখবা একটু আগে আগের মতো বললাম বলে দিয়েছি বিক্রয় মূল্যের উপর টেন পার্সেন্ট লস তখন যদি থাকে এরকম তখন যোগ করবা লস হওয়ার সত্ত্বে গেলে কিন্তু যোগ হবে তখন কেননা বলছে বিক্রয় মূল্যের উপর টেন পার্সেন্ট লস ঠিক আছে তাহলে আমার বিক্রয় মূল্য কত একশো আর কয় মূল্য কত একশো দশ তাহলে এখানে কত দশ হলো এক্সট্রা তাহলে টেন তাহলে কাকে নিচে দেব প্রশ্ন যা থাকবে তাকে নিচে দেব বলছে কয় মূল্যের উপর বার করতে বলছে কয় মূল্যের উপর মানে কয় মূল্য ছিল আমার কত একশো দশ তার মানে একশো দশ টাকা নিচে ইন্টু বাস একশো বাই এগারো তাহলে এটা ভাগা নয় সমস্ত নয় এগারো নিরানব্বই এক এটাই হবে কি এই অঙ্কের সঠিক উত্তর আমি এই টাইপের যে সমস্ত অঙ্কগুলো আছে চারটা টাইপ হয় চারটা টাইপ অনুদ্ধ পড়িয়ে দিলাম তবে নেক্সট অঙ্কে আসছি ছিয়ানব্বই টাকায় একটি বই বিক্রি করলে কুড়ি পার্সেন্ট লাভ হয় বইটিকে যদি একশো টাকায় বিক্রি করা যায় তাহলে শতকরা কত লাভ হবে প্রশ্নে বলছে ছিয়ানব্বই টাকায় একটি বই বিক্রি করলে মানে বইয়ের কয় মূল্য দেওয়া আছে সরি ছিয়ানব্বই টাকায় একটি বই বিক্রি করলে তাহলে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে কত ছিয়ানব্বই টাকা বিক্রয় করলে কত পার্সেন্ট লাভ হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ হয় ঠিক আছে তাহলে বলছে বইটি একশো টাকায় বিক্রি করলে যদি বইটিকে একশো টাকায় বিক্রি করা যেত তাহলে তার লাভ কত হতো বা শতকরা লাভ কত হতো ঠিক আছে তাহলে দেখো কি দেওয়া আছে অঙ্কের মধ্যে দেখবা এসপি দেওয়া আছে আর কি দেশে দেওয়া আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ তার মানে এখানে এসপি জানি আমি লাভের জানি তাহলে এখান থেকে কি বার করব আমি কয় মূল্যটা বার করে নেব তাহলে কয় মূল্য বার করতে গেলে কি করব যখন বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকবে তখন কয় মূল্য বার করতে গেলে একশো থাকবে কি উপরে আর লাভ হয়েছে তাই যোগ একশোর সঙ্গে একশো কুড়ি এই শূন্য এই শূন্য কাটো আট বারং কত ছিয়ানব্বই তাহলে আট দশে কত আশি এটা আমার এখন কয় মূল্য তারপরে নিউ বিক্রয় মূল্য কত আবার বিক্রি করছে এই জিনিসটাই বিক্রি করছে কত টাকায় একশো টাকায় তাহলে আমাদের লাভ কত হলো টোয়েন্টি টাকা তাহলে লাভের এখন পার্সেন্টেজ বার করতে হবে কার উপরে পার্সেন্টেজ বার করবো কোনো কিছু উল্লেখ যদি না থাকে এমনিভাবে সব সময় কয় মূল্য উপরে ইন্টু হান্ড্রেড কাটাকাটি করি চার দোকানে আট চার পঁচিশ অঙ্ক কত একশো তার মানে কত অ্যান্সার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে নেক্সট অঙ্কে আসছি পয়ের অঙ্ক বলেছে দুই টাকায় তিনটি হিসাবে কলা কিনে তিন টাকায় দুইটি হিসাবে বিক্রয় করলে লাভের হার কত হবে তার মানে কি বলছে তিনটি কলা কিনছে কয়টি কলা তিনটি কলা কত টাকায় কিনছে দুই টাকা এটা রুপিস হ্যাঁ আর লিখে দিলাম দুই টাকায় কিনছে তারপরে কি বলছে কিনে তিন টাকায় দুইটি হিসাবে বিক্রি করলে তার মানে কি দুই কিটাই পাশে লিখবা দুইটি হিসাবে কয় টাকায় বিক্রি করলো তিন টাকা এটা রুপিস হ্যাঁ তাহলে বলছে বিক্রি করলে লাভের হার কত হবে যখন এই টাইপের অঙ্ক দেবে 
তোমরা কি করবে এই যে যেটা টি আছে এটাকে আমরা সমান করে নেব ঠিক আছে এই টাইপের যদি অঙ্ক দেয় এখানে কয়টি তিনটি আর এখানে কয় দুইটি তার মানে কি টি এস কতগুলা কিনছি সেটা সমান করে নিই আমরা তার মানে এখন কি করতে উল্টাটা দিয়ে গুণ করবো তাহলে এটাকে দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হয় ছয়টা তাহলে এখানে যদি দুই দিয়ে গুণ করি এখানেও আমাকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দোকানে কত চার তা এখানে তো ছয় এটাকেও আমাকে ছয় বানাতে হবে কি এটাকে এটাকে তিন দিয়ে আমাকে গুণ করতে হবে এটা কত হলো এই বাসে ছয় মানে ছয়টি কলা হয়ে গেলো তাহলে এখানে কত দিয়ে গুণ করলাম তিন দিয়ে তাহলে এখানেও আমাকে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে এটাকে তিন তিরিখে কত নয় ঠিক আছে তাহলে দেখো উপরেরটা কি ছিল সিপি আর নিচেরটা কি ছিল এসপি তাহলে দেখো তো তার লাভ হলো না লস হলো কিনছিল তাহলে কয় টাকায় চার টাকায় আর বিক্রি করছিল কয় টাকায় নয় টাকায় তাহলে তার কি লাভ হলো তাহলে কত টাকা লাভ হলো পাঁচ টাকা লাভ হলো তাহলে কত টাকার উপরে কয় আমি বলছি লাভের হার বার করার সময় সব সময় এমনি অঙ্কে সব সময় অঙ্কের ক্ষেত্রে কি থাকবে নিচে কয় মূল্য থাকবে কি নিচে ফাইভ বাই ফোর আর শতকরা বানানোর জন্য কি করতে হবে একশো দিয়ে গুণ বাস চার পঁচিশ অং একশো এর সঠিক অ্যান্সার হবে পাঁচ পঁচিশ অং একশো পঁচিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তবে আমরা নেক্সট অঙ্কে আসছি নেক্সট অঙ্ক বলেছে আঠারোটি দ্রব্যের কয় মূল্য আঠারোটি দ্রব্যের কয় মূল্য সমান সমান বারোটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের সমান বারোটি দ্রব্যের কি বিক্রয় মূল্যের সমান তাহলে বলছে লাভের হার কত তাহলে কি বার করতে বলছে আমাদের লাভের হার কত তাহলে এই সমস্ত অঙ্ক যদি দেয় আঠারোটি দ্রব্যের কয় মূল্য বারোটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের সমান তোমাকে বার করতে বলছে কি লাভের হার কত ঠিক আছে লাভের হার তখন আমরা কি করব দাগ দাও ঠিক আছে লাভ কত হলো এটা থেকে এটা বিয়োগ করো তাহলে কয়টাগুলো লাভ ছয়টা ঠিক আছে সিক্স লেখবা উপরে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সমস্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে শর্টকাটে করতে গেলে আমরা কিন্তু লাভের হার যদি এই সমস্ত অঙ্ক দেয় লাভের হার কিন্তু আমরা কয় মূল্যের উপর বার করতে করব না তার উপর বার করবো বিক্রয় মূল্য যে বারোটি আছে সঙ্গে সেটাকে নিচে দেবো ইন্টু কি হান্ড্রেড তাহলে ছয় দোকানে কত বারো দুই দিয়ে ফিফটি তার মানে অ্যান্সার আমার কত ফিফটি ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কটা আরেকভাবে করতে পারো তোমরা কিভাবে দেখো তাহলে আঠারোটার কয় মূল্য দেওয়া ছিল কত বারোটার বিক্রয় মূল্যের সমান তাহলে আমি একটা বিক্রয় মূল্য ধরে নিলাম যেটাকে দিয়ে আঠারো দিয়েও ভাগ যায় বারো দিয়েও ভাগ যায় আমি তিনশো ষাট ধরে নিলাম ঠিক আছে তাহলে বড় দেখি আঠারোটার কয় মূল্য তিনশো সরি আঠারোটার মানে আঠারোটা জিনিসের আঠাশ জিনিসের কয় মূল্য যা বারোটা জিনিসের বিক্রয় মূল্য তা সেটা হলো তো তিনশো ষাট এটা আমি ধরলাম আমার ধরা এটা লেট ঠিক আছে তাহলে বড় তো দেখি একটার কয় মূল্য কত তাহলে আঠারোটার কয় মূল্য তিনশো ষাট তাহলে একটার কয় মূল্য সবাই বলবে ভাগ করো আঠারো দোকানে কত ছত্রিশ কুড়ি টাকা তারপর আবার আমি বলতে পারি না বারোটার বিক্রয় মূল্য তিনশো ষাট তাহলে একটার বিক্রয় মূল্য কত তিরিশ টাকা তাহলে দেখো তো দেখি লাভ হলো না লস হলো লাভ হলো কত টাকা লাভ হলো দশ টাকা লাভ হলো আর লাভ কার উপরে বার করতে হয় কুড়ির ওপরে ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে কত ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট হবে কি এই অঙ্কের সঠিক এটা হলো শর্টকাট প্রসিডিওর আর এটা হলো আমাদের লজিক ঠিক আছে তোমার যেটা দেখছে সেটা ফলো করবে নেক্সট অঙ্কে আসি নেক্সট অঙ্ক কি বলেছে একটি পেন পরপর টেন পার্সেন্ট ও বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে তুল্য লাভ কত হবে তাহলে একটা পেন কিনছে সেটা দশ পার্সেন্ট লাভ ও বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে তুল্য লাভ বা কত যখন তুল্য লাভ বার করতে বলবে তুল্য লাভ তখন তোমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করবে কি ফর্মুলা দেখো এত কি লাভ এটাও লাভ এটাও লাভ তাহলে কি লাভ টেন প্লাস টোয়েন্টি লাভ হলো তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস এটা ফর্মুলা আসলে কি হলো এ বি এ বি বাই হান্ড্রেড তাহলে টেন ইন্টু টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে ক্যালকুলেশন করো বিশ আর তিরিশ যোগ দুই তার মানে কত পার্সেন্ট বত্রিশ পার্সেন্ট এরকম যদি কোনো তুল্য লাভের অঙ্ক দেয় আমরা এই ফর্মুলার সাহায্যে কত এ কত দশ বি কত দশ তাহলে এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড এটা হলো ফর্মুলা এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে তাহলে ফর্মুলা কি টেন পার্সেন্ট প্লাস টেন দিবা আর যদি লস বলতো এইভাবে করতাম প্লাস টেন এবার তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট লস তাহলে কি করতাম মাইনাস টোয়েন্টি আর এটা গুণ করো প্লাস মানে সে মাইনাস তোমাকে একটা দিয়ে সব গুলো তোমার কত সুপ্ত মনে রাখতে হবে টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড এই যেটা প্লাস টেন যদি বলতো লস বলতো লস হলে কি মাইনাস দিতা মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস মাইনাসে কি মাইনাস 
টোয়েন্টি টু এটা ক্যালকুলেশন করতে যদি লস পড়তো লাভ লস ঠিক আছে এটাকে তোমরা অন্যভাবেও করতে পারো কীভাবে করতে পারো আরেকভাবে মনে করো তুমি একটা জিনিস কিনলে একশো টাকা ঠিক আছে সেটা দশ পার্সেন্ট লস হবে ধরি দশ পার্সেন্ট লাভ তাহলে কত টাকা হবে দশ পার্সেন্ট লাভ তাহলে দাম হবে কত একশো দশ টাকা ঠিক আছে এটা আমার কি হলো তাহলে মানে বিক্রয় মূল্য ঠিক আছে তারপরে এই জিনিসটাই আবার কি করব আমরা কি বলছে বিশ পার্সেন্ট কি লাভে তাহলে একশো দশ ইন্টু একশো কুড়ি বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে তাহলে এগারো বারো গুণ করো কত হয় একশো বত্রিশ ঠিক আছে তাহলে আমাকে বলছে তুল্য লাভ কত তাহলে একশো তিরিশ একশো বত্রিশ বিয়োগ করো তাহলে কত থার্টি টু তোমার অত ঝামেলা করার দরকার নেই তোমরা কি এই ফর্মটাই ইউজ করবে ঠিক আছে তবে আমরা নেক্সট অঙ্কে আসছি নেক্সট অঙ্ক কি বলেছে এই টাইপের একটু অঙ্ক একটি বই প্রথমে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি দেয় প্রথমে কি দশ পার্সেন্ট ক্ষতি দেয় মাইনাস টেন এবং পরে কি আট পার্সেন্ট লাভে হস্তান্তর করলো পরে কত আট পার্সেন্ট লাভ ঠিক আছে যে প্রথমে লস বলছে মাইনাস টেন পরে কি লাভ আগের টাইম করে মতো ঠিক আছে তারপর প্লাস মাইনাস কি মাইনাস তাহলে টেন ইন্টু আট বাই কত একশো বাস তাহলে দশের থেকে আট বিয়োগ করো তাহলে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস তাহলে একশো নো কাটা তাহলে জিরো পয়েন্ট কত এইট তাহলে কি মাইনাস মাইনাস মানে একই চিহ্ন তাই যোগ করতে হবে তাহলে টু পয়েন্ট এইট হবে কি এই অঙ্কের সঠিক উত্তর সরি মাইনাস টু পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে এই অঙ্কের সঠিক অ্যান্সার কত মাইনাস টু পয়েন্ট এইট তার মানে কি এত কি লস এত কি লস পরীক্ষায় মাইনাস টু পয়েন্ট এইট তো দেওয়া থাকবে না পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে অপশন আমাদের টু পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট লস ঠিক আছে তবে আমরা নেক্সট অঙ্কে আসছি এক ব্যক্তি দশ পার্সেন্ট খুঁজিতে একটি দ্রব্য বিক্রি করে দেখলেন তার আরও চল্লিশ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করলে তার দশ পার্সেন্ট লাভ হতো তবে দ্রব্যটির কয় মূল্য কত ঠিক আছে তার মানে কি একটা জিনিসের দাম ছিল ছিল না আমি দাম ধরে নিলাম জিনিসের জিনিসের কয় মূল্য কত আমি ধরলাম একশো টাকা ঠিক আছে কয় মূল্য কত একশো টাকা তারপরে কি বলছে দ্রব্যটি প্রথমে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করলেন দশ পার্সেন্ট যখন ক্ষতির লসে বিক্রি করবে তার তাহলে তার এসপি কত হবে প্রথমটা দশ পার্সেন্ট লস তার মানে এসপি হবে কত নব্বই টাকা গেল তারপরে যদি ওই দ্রব্যটিকে যদি আবার দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করা যায় তাহলে দশ পার্সেন্ট লাভে যদি আবার বিক্রি করত টেন পার্সেন্ট প্রফিট তাহলে তার এসপি কত হতো একশো দশ এটা হলো নিউ এসপি ঠিক আছে তারপরে প্রশ্নে কি বলছে তারা চল্লিশ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করলো বেশি মানে কি চল্লিশ টাকা বেশি হতে পারে চল্লিশ টাকা কমও হতে পারে বেশি মানে ডিফারেন্স বা কম হলে ডিফারেন্স তাহলে কত টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করলো চল্লিশ টাকা বেশি তাহলে এদের ডিফারেন্স কত একশো দশের থেকে নব্বই বিয়োগ করো তাহলে টোয়েন্টি টোয়েন্টিটাই কি ডিফারেন্স আর ওদের দেওয়ার ডিফারেন্স কত চল্লিশ তাহলে একের মান কত টোয়েন্টি তাহলে কার মান আমাকে বার করতে বলছে কয় মূল্যের মান কয় মূল্য আমার কত ছিল একশো তাহলে একশোর মান তাহলে কত কুড়ি ইন্টু একশো তাহলে দুই হাজার হবে কি এই অঙ্কের সঠিক উত্তর তবে আমরা নেক্সট অঙ্কে আসছি সরি এখানে কুড়ি ইকুয়াল টু চল্লিশ তো এক ইকুয়াল টু দুই হবে তার মানে একশো ইকুয়াল টু কত একটা শূন্য কমবে দুইশো হবে কি এই অঙ্কের সঠিক উত্তর এখানে দুই ঠিক আছে মানে টোয়েন্টি ইকুয়াল টু ফর্টি তাহলে একের মান কত দুই আমি এখানে ভুলে কুড়ি লিখে দিয়েছিলাম ঠিক আছে দুই তাহলে একশোর মান কত তাহলে দুই ইন্টু কত একশো তার মানে কত দুইশো হবে কি আমাদের সঠিক তা পরের অঙ্ক কি বলছে এক ব্যক্তি ফাইভ পার্সেন্ট লাভে একটি টিভি বিক্রয় করে করে আরও চব্বিশশো টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করলে আট পার্সেন্ট লাভ হতো ঠিক একই অঙ্ক তার মানে কি আমি এরকম অঙ্ক থাকলে ধরে নেওয়া কয় মূল্য কত একশো টাকা কয় মূল্য কত একশো টাকা তাহলে প্রথমে পাঁচ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলো তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট কত প্রফিট তাহলে বিক্রয় মূল্য তাহলে কত হবে প্রথমে একশো পাঁচ টাকা তারপরে আবার কি করলো আট পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলো আবার আট পার্সেন্ট লাভ তখন বিক্রয় মূল্য কত একশো আট টাকা তারপরে বলছে কি এতে তারা আরও চব্বিশশো টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করে প্রশ্ন দেওয়া চব্বিশশো টাকা বেশি বা কম যাই থাকতে পারে তোমাদের অসুবিধা নেই তাহলে বেশি গেলে কত কত বাড়লো তাহলে এখানে তিন বাড়লো তাহলে তিনের ভ্যালু কত চব্বিশশো তাহলে একের ভ্যালু কত আটশো তাহলে আমাকে কার ভ্যালু বার করতে হবে কয় মূল্য তাহলে কয় মূল্য কত একশো তাহলে একশোর ভ্যালু তাহলে কত 
आठ शून्य शून्य और क्या शून्य हो दुटा शून्य बस शेष ये हलो कि एनसार तब नेक्स्ट अंक आस नेक्स्ट अंक कि एक व्यक्ति दस पार्सेंट खुदी एक बी बिक्री कर ले बी पंचाश टाक बसि मूल्य बिक्री कर ले पंद्रह पार्सेंट लाभ है तब बईटर विक्रय मूल्य कत ठीक एक ही अंक बोले क्यों प्रश्न लास्टे देखे एखे परीक्षा विक्रय मूल्य बार करते बोले कि बार करते विक्रय मूल्य माथा रखे क्योंकि परीक्षा प्रश्न जान भलोक पड़े आगे अंकगल था ठीक एक ही रकम अंक छो क्या बिक्रय मूल्य बार करते बोले बोलो कि क्रय मूल्य कत से निर्णय करते क्योंकि कि विक्रय मूल्य एक ही टाइप अंक ये अंक क्षेत्र में सवधान क्रय मूल्य की एकश धरे नहीं आगे मतन ही प्रथम की बोलते दस पार्सेंट क्षति मैं दस पार्सेंट लस कत विक्रय मूल्य नब्बे टाइम विक्रय मूल्य तरह की बोलते आर पंद्रह पार्सेंट लाभ पंद्रह पार्सेंट प्रफिट विक्रय मूल्य तेल कत पंद्रह ये आर निसपी डिफारेंस कत वियोग करो पास पाँच ही एगारो थे नय वियोग कर लो दुई तो डिफारेंस कत दुई पचिस सरि और पचिसे डिफारेंस ही कत देवा आ डिफारेंस देवा आज पंचाश डिफारेंस कत देवा आ पंचाश पचिसर भैल्यू कत पंचाशे एक भैल्यू कत दुई कार माल हमें बार करते हैं कय मूल्य मान हमार बार करते हैं कय मूल्य कत एकश मैंने दुशो हमार कय मूल्य कंतु प्रश्न मध्य क्योंकि कय मूल्य बार करते बोलें बोलिए कि विक्रय मूल्य जदि कय मूल्य बार करते बोल तो हमारे अन्सार तक दुशो तेल कय मूल्य थे आर कीसे कन्भार्ट करते हैं विक्रय मूल्य कन्भार्ट करते हैं हमारे क्रय मूल्य कत बढ़ालो दुशो एखन आर विक्रय मूल्य बार करो बस दुशो हमार कय मूल्य विक्रय मूल्य एखन बार करते पर कत पार्सेंट लस हो सहाज्य करते पर सहाज्य करते हो तुम्हार इच्छा कत पार्सेंट लस दस पार्सेंट लस दुशो इन दस पार्सेंट लस मैंने कि एकश थ दस बो नब्बे बंड्रेड इटा कि विक्रय मूल्य नय दोकने अठारो एकशो आशी हो अन्सार ये अंक सठी गुरुत्व ठीक है कत एकशो आशी क्योंकि परीक्षार अपशन मैं दुशो थक सबा ताड़ाहुड़ो कर दुशो क्लिक कर देवी सवधान क्यों आगे बल तुम भलोक देखो हमारे तो एस पी बाढ़ कत एकशो आशी को धरे बार कर लमजे टेन पार्सेंट लस धरे कारण कारो मन प्रश्न हमें एकटू आगे बल्ब पंद्रह पार्सेंट धरले हो क्योंकि पंद्रह पार्सेंट धरले है क्योंकि माथाय रखते हैं जो हमें पंद्रह पार्सेंट धरे करब तक देखो कि बाढ़ा से लक्ष्य करो ठीक से पंद्रह पार्सेंट तो एक पंद्रह बड्रेड ये काटल कत है दुशो त्रिश एक क्षेत्र में क्योंकि देखो कय मूल्य क्या हिसाब एक सौ आशी आसा उचित छो क्या आसलो कत दुशो विक्रय मूल्य आसलो कत त्रिश क्यों आसलो कारण की बोलते कि पंचाश टाक कि ये कि बेसि लाभ है तमें कि एखन थे पंचाश क्यों करते हैं ये कर ले पंचाश वियोग करते हैं तुम्हें सवधान ठीक है क्यों हाँ बोलते पूर्व कत छो कय विक्रय मूल्य पूर्व बार करते फार्सटेटा बार करते बोलते ठीक है तुम्हारे अत झमेला करा दरकार नहीं टाइप अंक था फार्स इनिशियल कत छो से बार करते तक तुम्हारे ये बार कर ठीक है टेन पार्सेंट नहीं यहाँ दिए बार कर ले करते पर क्योंकि आज तुम्हें कि करते हैं वियोग करते हैं दुशो त्रिश त्रिश एक पंचाश की वियोग करते हैं तेरह यार प्रोसिड्यर हमें अवलम्बन करब ना कि करब इनिशियल जो दस पार्सेंट छोड़ा दस पार्सेंट दिए कि अंक करब ठीक है जा बढ़ा से ही अन्सार पूर्व बार करते बोलते ठीक है हमारे क्लस एखे शेष कर क्लसगुली केम लगल तुम्हारा कमेंट बक्सा तो कमेंट कर भाव लगले बंधुर संगे शेयर कर सबसक्राइब करते भूलना धन्यवाद